Good afternoon, Namaskaram Sadi. Let's put the episode like you into the lovely picture. Welcome, Swagadam. For the Volatan in the guest, a catan and a theatre, the Shapurum Gana, the Volatan, and the Art and Craftum Gariglon, the Lena Gana to Ponata. In the Ponamalu, Rinale, writer and a participant at Pona, the writer and the Paramanam to expect in the Nakatlu, Nalari Vila, Aji Koravana, Cheria, Vaislatane, Nalari Vila, Sundamite, books a Kedi, and books a Kedi publish either, other publish in the Matram Barnapura, the Thola, each letitla books a can a theatre. Guest and Okay. Uh, 15 years I have a school. I Writer and another easy age than a popular item. Banging and I did an interest telling Langan the Vikur no shirt the Langan. Other than first Rendo I saw a pair of Vikan Dorangi. Time magazine to do book collection board under the parents of the Wangich and other. Yan other than Adi Vikan Dorangi. The moon I saw a pair of Adi 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 I am still here. 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 I am still Definitely. Degree is Christ University, Bangalore. Bangalore, not yeah, uh, degree. Not uh, degree. Journalism, Psychology, English, and triple major. That's why I'm going to complete it. Okay. I'm going to go to the next one. That's why I'm going to go to the next one. That's why I'm going to go to the next one. 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 Distraction <laughs> Online site load of it. Okay, reach voice. Nala reach la. Aas reach gatti. NTV ayre naadita interview adhi ne Okay. Ado adhi na thanks Okay. Yes. Abam adu bolay. Firsti na mali panola chidi na firsti thei book publish chidi gaye Okay. Abam adu bolay second book release ayre kya na already novel forever and beyond. Forever and beyond. Okay. 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു മാഗസീൻസ് മാഗസീൻ എല്ലാ വർഷവും എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ കുറെ ടീച്ചർമാരും സുജാത മാം മില്ലി മാം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടീച്ചർമാർ എപ്പോഴും എന്നെ സ്ഥിരം എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും എൻകറേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ഥിരം എഴുതാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കാലം ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലേ വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ബുക്കിന് ശേഷം കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം അത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മ അച്ഛന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാര് അവരുടെ റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ ബിക്കോസ് എന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അവര് തന്നെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം പറയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവര് വളരെ ഓണസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് അത് അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ നല്ല രീതിയിൽ ആള് സെക്കൻഡ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അത്രത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഒരു സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബേസ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് കിട്ടുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയൂ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെയൊക്കെ ഒരു മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഹോം സെക്നെസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കുഴപ്പം വന്നു ആ പ്രഷറൊക്കെ എന്താ അതിന് അതിന് ഉത്തരം ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകം കുറച്ചും കൂടെ നാളെ എടുത്തു ഒരു എട്ട് മാസം എടുത്തു കാണും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കാൻ പിന്നെ അതാണെങ്കിൽ ഡി സി ബുക്സ് വഴിയാ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് ഇയറിൽ പബ്ലിഷ് ആയി സെക്കൻഡ് ബുക്കിന്റെ പേര് മ്യൂസിങ്സ് എന്നാണ് അത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിട്രി ആൻഡ് പ്രോസ് അതെ രണ്ടും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് പോയിട്രി ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ രണ്ട് പേജ് ത്രീ ടു ത്രീ പേജസ് ഉള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നോവലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് കവിതകളിലും പോലെ ഓക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ റീച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡി സി ബുക്സ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഡി സി ആണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോറി ഫിസിക്കൽ കോപ്പിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ബുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല റീച്ച് കിട്ടി പിന്നെ കോളേജിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പേരായി പിന്നെ കുറെ നല്ല പ്രയോജനങ്ങൾ വന്നത് കാരണം ശശി തരൂർ എന്റെ ശശി തരൂർ സാർ എന്റെ പുസ്തകം കണ്ടു പുള്ളിക്കാണെങ്കിലും ഒരു കഥ വായിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഭാവിയിലേക്ക് അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല ശശി തരൂർ സാറിന്റെ ഒരു ആംഗല ബുക്ക് ഫെയർ വന്നിട്ട് എന്റെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചത് അങ്കിളുടെ പേര് സജി അങ്കിൾ എന്നാണ് അങ്കിളിനും പ്രത്യേകിച്ച് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടതുണ്ട് പുള്ളിക്കാണ് പുസ്തകം നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ശശി തരൂർ സാർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇവന്റിന് വന്നപ്പോ എന്നെയും കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു സജി അങ്കിൾ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്റെ പുസ്തകം കൊടുക്കാനും പുള്ളിയുടെ ഒരു അതെ അതെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു കഥ വായിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലും ഭാവിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ ാണ് അതുപോലെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എന്തായാലും പറയാൻ കാണും സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ആയി ഒടുവിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായി കാരണം അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നല്ല ഫൗണ്ടേഷനും കിട്ടി എനിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ കുറെ കൂടെ സുഖമാണ് മലയാളത്തെക്കാളും അത് സ്കൂള് കാരണം മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് ഫുൾ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ തൊട്ട് എന്തായാലും രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് ഇതുവരെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല റീച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അടുത്ത ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തുവാണെന്ന് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മനസ്സില്ല മനസ്സില് പ്രോജക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം എടുക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതൊരു ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട് ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മേജർ പ്രോജക്ട് ഇതിനൊക്കെ ാണ് അത് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് ചിലപ്പോ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് സമയത്ത് വന്നു അതാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഔട്ട് പുട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ശരിക്കും എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെ വരുന്നത് സ്വന്തം ലൈഫ് എന്നുള്ള സ്വന്തം ലൈഫ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് എഴുതാനാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യരെ പറ്റി മനുഷ്യരെ പറ്റി അല്ല സാധാരണ എഴുതുക കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ട്രീസ് പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എറ്റാലോ കാൽവിനോ കലീൽ ജിബ്രാൻ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എഴുതാനാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ അച്ഛനാണെങ്കിലും നല്ല റിവ്യൂസ് തന്നെ തരുന്നത് എപ്പോഴും പുള്ളിയാണെങ്കിലും പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന അത്രയും സാഹചര്യത്തിൽ ഐഡിയാസ് എന്റെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ കമന്റ്സ് തരാറില്ല പക്ഷെ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ഐഡിയാസ് പിന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തെ പറ്റി കുറെ അച്ഛൻ സഹായിക്കുന്നു റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കവിതകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സകുടുംബം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആള് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൂരെയാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദബി സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതിന്റെ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലാണ് ആള് ഇപ്പം ഇനി എന്താണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ബുക്ക് എഴുതുകയല്ലാതെ ഇനി ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ായിട്ടില്ല എന്നാലും ഓൺ ദ വേ ലൈക് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഋഷിയസ് കണ്ടിട്ടായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബുക്കിന്റെ റിലീസ് എവിടെയായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ഓ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പിന്നെ അത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റിലീസ് വന്ന ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നു അതെ അതെ ഷാർജ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ ഡിസി ബുക്സ് അവരുടെ സ്റ്റോറി അത് വെറ്റു പിന്നെ സ്റ്റോറി ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് വെറ്റായിരുന്നു സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി പിന്നെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയർ കാരണം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ പേരായി ഇവിടെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് നാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂര് നല്ലായിട്ട് വെറ്റായിരുന്നു ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോപ്പിയെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കോപ്പീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെറ്റുപോയി അതെ അതെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി സി ബുക്സ് ഇവിടെ നല്ലായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പേരൊക്കെയായി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ശശി തരൂർ സാറിനെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ അതല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി ശരിക്കും ഈ ഒരു ബുക്ക് സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ഒരുപാട് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനായി നല്ല അവര് പുസ്തകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശശി തൊഴിൽ സാർ മാത്രമേ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ
ഞാൻ മിക്കവാറും യൂറോപ്പ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എല്ലായിടത്തും എവിടെയായിരിക്കും നല്ല കോഴ്സ് കിട്ടുന്ന അവിടെ തന്നെ പോകും ഇതിന്റെ ഒരു പാഷൻ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് റൈറ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിൽ എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും പാരന്റ്സിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും ആരും തന്നെയായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അമ്മയായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒക്കെ കൂടി ഉണ്ട് പാരന്റ്സിന് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഹോബി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോവാണ് ബെസ്റ്റും ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നേരാണ് ഇതുപോലെ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ബുക്കും റിലീസ് ആയി നല്ലൊരു റൈറ്റർ ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂന് നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോകേണ്ട സമയമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഋഷിക്ക് വന്നതിന് നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം